యాక్చువల్లీ నేను హైదరాబాద్ లో టెంప అంటే జాబ్ ప్రైవేట్ కంపెనీలో చేసిన గురు గారు అంటే మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్పెక్టర్ ఆ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయితుంటే కొంచెం డిమోటివేట్ అయిపోయింది వెంటనే మనసు ఇంకా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా గురు గారు కొద్దిగా డిమోటివేట్ అన్నట్టుగా అంటే ఇంకా చేతగానం లెక్క యువర్ తెలుగు పండిట్ నేను ఎస్ అవును గురు గారు మనం మనం ఇంకోటి మోటివేట్ చేయాలి మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి అజ్ఞానాన్ని ఎరాడికేట్ చేయాలి సత్యాన్ని ఎంపసైజ్ చేయాలి అంతే మనం మన మన విలేజ్ లో యాక్చువల్లీ నాది పలమేరు మండలం దొడ్డిపల్లి గ్రామం మన గ్రామంలో ఉన్న ఏవైనా కమ్ సేకం ఒక్క పది మంది ఉంటారు గురువు గారు మన తెలుగు పండిట్ క్యాండిడేట్స్ బాబా డిగ్రీ బాబా అవును గురు హరికత్ అసలు తయారైన వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు నాయన ఎంత గుడ్ న్యూస్ చెప్పాను చల్లగుండా ఆ విధంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కొంచెం మనకి సిటీ విషయంలో నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఇక్కడికి వచ్చి డిగ్రీ కంప్లీట్ కాగానే ఇక్కడికి వచ్చి జాబ్ చేసుకోవడం ఇక చేసుకోవడం ఇక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటే ఇంకా మనసు అంటే రిజల్ట్స్ చూసుకోవడం అది డిమోటివేట్ ఇప్పుడే నేను ఒక ఐఏఎస్ క్యాండిడేట్ తో మాట్లాడాను నీ ఫోన్ ముందు అవును సార్ ఆయన మొన్న గురిజి మీ దయవాల ఫిలిమ్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా అటెండ్ అయ్యాను అన్నాడు సంతోషం నాయన అన్నాను రేపు జనవరిలో నెక్స్ట్ స్టెప్ పడుతుంది సో నేను ఏమంటాను మీరు ఎదగండి కానీ మీరు ఎదగాలి నాయన మీరు మీరందరూ పొజిషన్లోకి రావాలి అదే మీరు ఎందుకు అసలు నిన్ను డిమోటివేట్ చేసిన ఎవడు అసలు ఆ టాపిక్ ఏంటి చెప్పి నేను స్మాష్ చేసేస్తాను అంటే ఇక యాక్చువల్లీ మన కంపెనీలో నేను మన హిందూని నేను ఒక్కడి మిగిలిన గొర్రెల మొత్తం అవే పడాయి అంటే అందులో సేమ గొర్రెల కోస్త గొర్రెల మొత్తము అడ్డమైన గొర్రెలు స్వామి అంటే గురువు గారు మొత్తము మధ్యలో పోయిన గొర్రెలే ఎవడా అందరు మనకు పుట్టిన వాళ్ళే కానీ మధ్యలో పుట్టే అంటే యాక్చువల్లీ నా నా కింద వచ్చి మన మెయింటెనెన్స్ ఉంటది హౌస్ కీపింగ్ ఉంటది ప్యాంట్రీ ఉంటది ఓకే నేను సూపర్వైజర్ ఇన్ఛార్జ్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మన హిందూస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో వచ్చి మాకు పలాన్ రోజు బల్ ఆరాధన అదేమంటారు సంథింగ్ ఉంటారు గురువు గారు సేవారాధన అదేవో పాడైతే వాళ్ళు వచ్చి మాకు లీవ్ కావాలి ఇవే పై పంచి పంచాయతీలో ఉంటాయి అందుకని కొంచెం వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మళ్ళీ నా మీద కంప్లైంట్ చేయడము నా హైలో ఉంటారు అదు నేను ఏమంటా అంటే నాన్న ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఓ బకెట్ నీళ్ళు తీసుకొచ్చి రూమ్ లో పోయడం ఎంతసేపు అంటావు అంతేనండి అంతేనా మరి శుభ్రం చేయడానికి అదంతా తడి ఆరడానికి అంటే పాడు చేయడం సులభమైన పని కాబట్టి వాళ్ళు పాడు చేస్తుంటారు మనం పాడైపోకూడదు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తారు మనం డిస్టర్బ్ కాకూడదు అదే గురువు గారు అది ఆ విధంగా ఉన్న తర్వాత ఇక మన మనకు సంబంధించిన ఏమైనా ఉంటాయి కదా గురువు గారు అంటే ఫంక్షన్స్ మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనవి గుడికి వెళ్ళడము అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాటిని కొంచెం అడ్డుకోవడము అంటే మన వాళ్ళు వెళ్తారు కదా గురువు గారు మామూలుగా మార్నింగ్ టైమ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పర్మిషన్ తీసుకుంటారు కదా మీరు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు మాకు ఇంటికి ఇవ్వడం లేదు మీరు అంటే పక్షపాతం చూపిస్తున్నారు ఈ విధంగా అని బాగా టార్గెట్ చేసి పాయింట్ అవుట్ చేసి మరి అంటే అదే అదే ఇప్పుడు వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు చెప్తున్నారు నేనేమంటానంటే నేను ఎప్పుడు చెప్పే మాట మనం ఎప్పుడైనా సరే ఊరికేటట్టు ఉండాలి మెడ కొరికేటట్టు ఉండాలి నిలువున నరికేటట్టు ఉండాలి కానీ దొరికేటట్టు ఉండకూడదు అదేమైందా యాక్చువల్లీ నేను అంటే నాకు కూడా ఒక మిస్టేక్ ఉంది మొత్తం కొత్త స్టాఫ్ ని తీసుకొని పాత స్టాఫ్ ని ఒక నలగారిని ఒకే రోజులో తీసి పడేసి డిజైన్ చేసి పడేసిన అంటే వాళ్ళని డిస్మిస్ ఎలిమినేట్ ఎలిమినేట్ చేసి పడేసిన అయ్యో మరి అలా చేసేస్తే కాదు అలా ఒక్కరైనా నలుగురైనా పాయింట్ అలా లేపేస్తే ఎలా మరి 
లేదు గురు గారు ఇప్పుడు ఆ విధంగా విషం జిమ్మి పాముల్ని నా పక్కలో వనబెట్టుకొని నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది కానీ వాళ్ళని ఇంటిగేట్ చేయడానికి ఏం ఛాన్స్ లేదా అనేది పాయింట్ వాళ్ళు వాళ్ళు నా మీద అంటే నాకు వచ్చి నాకు సవాల్ ఇసురుతున్నారు మీరు రండి మా శత్రుఖ రండి వచ్చి మీరు అదే మాది డిబేట్ చేయండి అని నాతో అన్నారు అవునా వద్దని చెప్పకు వెళ్దామని చెప్పు నేనేమన్నానంటే గురు మీరు చెప్పింది మాట యాక్చువల్లీ నేను మీకు చర్చకు వస్తాను తయారు చేస్తాను మా ఇంట్లో మేము సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తున్నాం వచ్చి కూర్చోండి ఎంత ప్రసాదం పెడతాము తినిపోండి సూపర్ మీరు చెప్పింది మాట గురు సూపర్ అనగానే వాళ్ళు అట్లా కుదరదు అన్నారు యాక్చువల్లీ ఈ రోజు తిరుపతి ప్రసాదం వచ్చింది దగ్గరికి ఆఫీస్ కి ఒక ఆయన వెళ్ళినారు వచ్చినారు ఆ ప్రసాదం అందరికి పంచి పెట్టమనేసి నేను నా కింద అసిస్టెంట్ చెప్తాను ఆయన ఏం చేసినారు అందరికి మంచి పెట్టారు పాప వాళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు సార్ మొత్తం పన్నెండులా ఇప్పటికి నేను టూ మంత్స్ ఎనిమిది మంది లేపేసిన నలుగురు ఉన్నారు హిందూసే తీసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ అడుగుతున్నాను తప్పే ఉంది నా పాయింట్ ఇందులో అసలు ఇప్పుడు తప్పే ఉంది అంటున్నాను ఇప్పుడు నీకు హక్కు ఉందా లేదా నాకు బరాబర్ ఉంది ఎందుకంటే ఏమండి ఇప్పుడు నా పాయింట్ నేను ఏమంటా అంటే ఇక్కడ విజయవాడలో మోడర్న్ ఫుడ్ మార్ట్ ఏదో ఉంది నానా అది ముస్లిమ్స్ది అందులో పనిచేసే వాళ్ళంతా ముస్లిమ్స్ అని ఎవరో చెప్పారు ఇప్పుడు అతని షాప్ అతని ఇష్టం కదా అంతే ఇప్పుడు మన మన సంస్థ మన ఇష్టం కదా ప్రాబ్లం ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఇన్ఛార్జ్ లెవెల్లో ఉన్నాను కాబట్టి యాక్చువల్లీ మన మన కంపెనీ ఎండి ఎవరైతే కంపెనీ పేరు రివీల్ చేయలేను సారీ నేను కంపెనీ పేరు రివీల్ చేయలేను నువ్వు పని ముఖ్యం పేర్లు ఎందుకు ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అది ఈ పేర్లు అక్కలే పని ముఖ్యం అందులో ఈ చిల్లర గారు ఉంటారు అంటే నా కింద అసిస్టెంట్ ఉంటారు కదా అవును వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారంటే ఇట్లనే మనిషి మనిషిని వివక్షత చూపించడము వివక్షత చూపించడం గురువు గారు ఎవరు ఇప్పుడు నా మీద టీఎల్ ఉంటారు గురువు గారు హెచ్ఆర్ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళలో ఒక మెయిన్ మీ పైన ఒకరు ఆ గొర్రె ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పాయింట్ ఆయన నోటీస్ చేస్తాడు ఏమని గొర్రెలు ఉన్న వాళ్ళని ఈయన డిస్మిస్ చేసి పడేస్తున్నాడు అంటే తొలగిస్తున్నాడు ఆ ప్లేస్ లేకి హిందూ తీసుకొస్తున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెజ్యూమ్ చూస్తాం కదా గురు అవును రెజ్యూమ్ లో యాక్ట్ లో హిందూ ఉంటే తీసుకుంటున్నాడు అవును ఆ విధంగా ఆ విధంగా ఏదో కొంచెం మీటింగ్ జరిగింది కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ అయిపోయినాయింట్ ఏంటి ఇదే ఈ విధంగా ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎందుకు తీసేస్తున్నారు వాళ్ళని ఎందుకు టార్గెట్ చేసి తీసేస్తున్నారు అని నన్ను అడిగినారు నా దగ్గర సమాధానం లేదు మీరు మీరు ఏదైనా సజెషన్స్ ఇస్తారని అయితే కాల్ చేసింది ఓకే ఓకే నాకు అర్థమైంది నీ ఉద్దేశం మంచిదే అయితే పూర్తి స్వతంత్రం మన మన కంపెనీ కాదు మన పూర్తి స్వతంత్రం మనకు లేదు వీఆర్ సబార్డినేట్ టు సమ్వన్ వీఆర్ ఆన్సరబుల్ టు సమ్వన్ సో అప్పుడు మనం తెలివితో పని చేయాలి కేవల సిద్ధాంతం కాకుండా తెలివి ఏమిటంటే ఎవరినైనా ఎన్రోల్ చేసేటప్పుడు వాడి ఎఫిషియన్సీ ఆధారంగా ఎన్రోల్ చేయరు వాడి రిలిజియన్ ఆధారంగా కాకుండా ఏ అక్కడ రిలిజియన్ ప్రస్తావన లేకుండా పనిచేసే వాళ్ళని ఎన్రోల్ చేయి మనం పనిచేసే సంస్థ లాభాల్లో నడవడం ఎందుకంటే మనకు అన్నం పెడుతుంది కదా మనకు అన్నం పెట్టే వాళ్ళకి మనం కన్నం పెట్టకూడదు దన్నం పెట్టాలి తప్ప అందుకని మన పైవాడు నొప్పింపబడకూడదు 
అందువలన ఎవరైతే గొర్రెలు ఉన్నారో వాళ్ళని కల్టివేట్ చేయి మోటివేట్ చేయి ఒకవేళ వాళ్ళకి టైము ఏదన్నా పర్మిషన్ హాలిడే ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇవ్వు విత్ కండిషన్స్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మతం మారిన వాళ్ళు మన శత్రువులు అనే భావన మనకు ఉండకూడదు గుర్తుపెట్టుకో ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఒక నగేష్ ఉంటాడు సుబ్రహ్మణ్యం ఉంటాడు ఓ రాంబాబు ఉంటాడు సామస ఉంటాడు అందరు మనోళ్ళే అందరూ మనోళ్ళే నాన్న ఇప్పుడు పిల్లవాడు వచ్చపోసి దాని చేత్తో ఇల్లా అంటుంటాడు తప్పు నాన్న అని మళ్ళీ మనం వాళ్ళ చేతులు గడుగుతాం కాళ్ళు గడుగుతాం ఏదో స్నానం చేయిస్తాం మన పిల్లోడు అలాగే మతం మారిన వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళే తెలియక వెళ్ళారు పాపం ఉన్నన్నో లా కొడకా అని కూడా తిడుతుంటారు నాకు అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంది కదా ఎవరికైనా వస్తుంది మీరు వినలేరు ఒరే పిలక అంటారు గుండు అంటారు ఆ కొడక ఈ కొడక వాళ్ళందరూ మనోళ్ళే వాళ్ళ తాత ముత్తాతలంతా గుడికి వెళ్ళిన వాళ్ళే కేవలం బైబిల్ అనేది విషం ఎక్కడ వల్ల దిగజారిపోయాడు అంతే కాబట్టి మనం వాళ్ళని చూసి జాలి పడాలి దయ చూపించాలి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ ఎలా చేయాలి వాళ్ళని మనుషుల్నిగా ఎలా మార్చాలి అందుకని మనం ఛాలెంజ్ మూడ్లో కాకుండా నేను మీ చర్చకి ఎప్పుడు వెళ్దాం అని అడుగు చర్చకైనా చర్చకైనా రెడీ అని చెప్పు అదేనా మరి ఒకవేళ డిబేట్ వెళ్తే ఏదైతే అయితున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు జల్లెడికి ఎన్ని బొక్కలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక ప్రశ్నాపత్రం పంపిస్తాను చర్చకి మేము వస్తాము నేను హిందువుని అని నికాస్ గా నేను చెప్పగలను అవును నా పేరు నా తల్లిదండ్రుల పేరు మా గ్రంథాల్లో చూపించగలను అలాంటి హిందువు నేను మీరు మీ తల్లిదండ్రుల పేరు మీ పేరు మీ బోకు బైబిల్లో చూపించగలిగితే నేను చర్చకు వస్తానని చెప్పు అంటే ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే బొకడా బైబిల్కి నాకు నా పూర్వీకులకి నా దేశానికి ఏ సంబంధం లేదని నేను చెప్పగలను ఇలాంటి మాట మీరు చెప్పగలరా హిందుత్వానికి హిందూ దేవుళ్ళ పేర్లకి మా పూర్వీకులకి ఏ సంబంధం లేదని మీరు చెప్పగలరా ఎలా చెప్తారు నీ పేరే సుబ్రహ్మణ్యం కదా మీ నాన్న పేరు రామారావు కదా మీ అమ్మ పేరు వెంకటలక్ష్మి కదా నువ్వు మాకే పుట్టావు కదా కాబట్టి నువ్వు క్రైస్తవుడు అయిన తర్వాత చర్చకు వస్తా అని చెప్పు అదైందా మీరు సర్టిఫికెట్ లో ఇంకా క్రైస్తవులు అవ్వలేదు అంటే మీరెవరు క్రైస్తువులు కాదు మీ చేటర్స్ చేటర్స్ తో మీటింగ్ అయ్యట్రా కాబట్టి మీరు క్రైస్తువులు అయిపోండి అర్జెంట్ గా మీరు అయిపోయిన వెంటనే చర్చికి వస్తా చర్చికి వస్తా తాడిపత్రి కడప అనంతపురం కర్నూలు సెంటర్ నూడేసరి చేస్తావా నండేసరి చేయమంటావా డేట్ నూడేసరి చేస్తావా నన్ను చేయమంటావా టైం నూడేసరి చేస్తావా నన్ను చేయమంటావా అని అడుగు అంతే షామీర్పేట అమీర్పేట మలకపేట ఏ పేటకైనా వస్తా ఏ ఆటైనా ఆడతా ఏ గొర్రె తాతైనా తీస్తా మాట మీద నిలబడతా మిమ్మల్ని ముళ్ళ మీద నిలబెడతా అందుకే ఆ ముళ్ళతోనే కొడదాం ఆ ముళ్ళు కాలకంది వేసేద్దాంరా ఒక చిన్న డౌట్ గురువు గారు అరిగే ఇప్పుడు వీళ్ళు అసలు అది హెబ్రిలో ఇది గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ ఉంటది గురువు గారు హెబ్రీ హెబ్రి మన తెలుగులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది ఈయన శాస్త్రి గారు విశాఖపట్నంలో ఒక శాస్త్రి గారు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు గ్రంథాన్ని అసలు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న ఆ గ్రంథాన్ని మన తెలుగులోకి అనువాదించింది మన ఒక శాస్త్రి పండిత్ సార్ యాక్చువల్లీ ఆ ఆయన అందులో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అవును ఆయన తెలుగు ఆయన నాలెడ్జ్ ప్లస్ మన నాలెడ్జ్ ని కలిపి చేయడం వల్లే అది ఇప్పటి వరకు నడుస్తుంది వాస్తవానికి ఇది దాని మన తెలుగులో ఉన్న బైబిల్ కి దానికి ఉన్న వ్యత్యాసం 
మన తెలుగులో ఏమనాలి పవిత్ర ప్రేతాత్మ అది తెలుగులో చెప్పాను తెలుగులో అంతే కదా ఇప్పుడు తెలుగు అంటే అది మన మాతృభాష ఓకే ఆ సున్నాలు అర సున్నాలు కూడా అవి అక్కడ లెవ్వు అబ్బబ్బా ఇప్పుడు ఆ మాటకు వస్తే మేరీకి చేరున్నాదా మేరీకి మేరీకి చేరున్నాదా యేసుకి డేట్ ఉన్నాదా యేసుకి ఎవిడెన్స్ ఉన్నాదా యేసుకి నాన్నయ్య ఉన్నాడా ఒక్క నాన్నయ్య ఉన్నాడా గురు గారు మీరు నాకు బాగా నవ్విస్తున్నారు నే కవ్విస్తా నవ్విస్తా గొర్రెల కోసం గొయ్యి తవ్విస్తా యాక్చువల్లీ నేను మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ గురించి ఇంతకుముందు మీరు మాట్లాడినారు కదా కామ అర సున్నా సున్నా ఒళ్ళు అది ఏమంటారు కొమ్ములు ఒత్తులు ఉంటాయి కదా మనం అవునా యాక్చువల్లీ అవి మొత్తము మన తెలుగుకు సంబంధించి తెలుగు దేశం నుంచి వచ్చిన ఆ తెలుగు అది మనది అవును దాంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసిన ఆయన ఆయన చేసిన తప్పు అది ఆ డబ్బులు ఇచ్చారు చేసేదేనా ఆ తప్పు వల్ల ఈ రోజు మన మన రాష్ట్రాలకి ఇంత ముప్పు అవుతుంది నిజం గురువు గారు అంటే నాకు అంటే ఒక తెలుగు తెలుగు పండితిగా నా నా మంత్రంగంలో ఉన్న బాధ అని నేను ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాను తెలుసు నాన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు ధనం కొందరిని లోభం కొందరిని భయం కొందరిని అలా ఒక్కొక్కరిని లాగుతూ ఉంటుంది అలా ఆ రోజున ఈ తెలుగులోకి బైబిల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వ్యక్తికి ఏదో లాగింది నీకు అర్థమైందా కాబట్టి నేనేమంటే అంటే ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ పక్కన పెట్టి ఈ సంస్థలో ఎవరైతే గొర్రెలు ఉన్నారో నువ్వు వాళ్ళతో ఎప్పుడు వెళ్దాం చర్చికి అని అడుగు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్స్ యూ కెన్ ఎన్వైట్ మీ ఆఫ్టర్ యూ బికమ్ ఏ క్రిస్టియన్స్ గురువు గారు ఊరికే రారు డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఎదురిస్తారో సారీ ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు కాదు మన ఎవరో ఇంకో పది ఇస్తా అన్నారు ఎనభై ఐదు లక్షలు ఇచ్చి మతం మారుతా అన్నారు అయితే తొంభై అయిపోయింది రా ఇంకేంటి నాన్న ఇంకొక తొంభై ఇంకేంది రేపో మాపో కోటి అయిపోద్ది అంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లో లెవెల్స్ తో నేను మాట్లాడుతున్నాను గురువు గారు అది మొత్తం నేను కూడా అంటే మీరు చెప్పడంతో నేను కూడా ఒకసారి చదివినాను చదివితే దాంట్లో అంటే ఏం లోపాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేది నిజమేనా అని స్టార్టింగ్ లా అది వాస్తవమే హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే మీరు చెప్పేది మన కర్ణాకరం అన్నారు కదా అన్న చెప్పేది కూడా వాస్తవమే హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఎవరు చెడు కోరడం లేదు నాన్న మన చెడు పతి గొరిగాడు కోరుతున్నాడు ప్రతి పంది కోరుతుంది అందుకని మన ధర్మాన్ని మన దేశాన్ని మన సంస్కృతిని ఈ పందుల గొర్రెల మతం నుంచి రక్షించుకుని తీరాల్సిందే దానికోసం పోరాడాల్సిందే మాట్లాడాల్సిందే ఎయిట్ నైన్ అంటే టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్ టెన్త్ బ్యాచ్ గురువు గారు నాదే మాకు మా గురువు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే మ్యాథ్స్ లెక్చర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఆయన నాకు చిన్న మాట చెప్తున్నారు నువ్వు సహాయం చేయకపోయినా పర్లేదు అబ్బా చెడు చేయకుండా ఉండు చాలు అన్నారు చేయకుండా పర్లేదు చెడు చేయకుండా ఉండు చాలు దీన్ని మా గురువు గారు ఇంకోలా చెప్పారు ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ డివోర్డీస్ నో ప్రాబ్లం బట్ డోంట్ డోంట్ క్రియేట్ ఎనిమీస్ వాళ్ళు మాత్రం గొర్రెలు పందులు ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ క్రిస్టియన్స్ నో ప్రాబ్లం బట్ డెస్టర్బ్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ హిందూస్ అది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఆడు ఆయన పేరు ఏదో ఉంది నేను ఆయన వాళ్ళు వయసులో పెద్దవాళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళ గౌరవనీయులనేసి కొద్దిగా అంటే నేను మీతో మాట్లాడలేం గురువు గారు ఇంతసేపు మాట్లాడినందుకు థ్యాంక్స్ ఇంకొకటి నాకు రెండు విషయాలలో కోపం బాగా వచ్చింది అంటే మన టాపిక్ విషయంలోనే మన అమ్మ అంటే జాతీయ మన అమ్మ ఉంది కదా భారత్ మాత ఆ విషయంలో ఒకడు వాడు ఎవడో క్రిస్టియన్ ఆడు అనడంతో కొంచెం కోపం వచ్చింది అప్పుడు నా కండిషన్ బాగాలేదు హెల్త్ ఇష్యూ లేకపోతే ఆ వెళ్ళేటోళ్ళమే ఇంకా మన బజ్రంగ్ దళ్ లో నేను ఇక్కడ మెంబర్ ని హైదరాబాద్ లో ఆ ఆ రోజు కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది ఆగిపోయినాను అమ్మ అంటే మన భరతమాతని ఇప్పుడు ఎవరైనా స్త్రీని మనము అమ్మ మాత అనే పిలుస్తాం 
అలాంటిది అమ్మ స్థానాన్ని ఇచ్చినామంటే అప్పుడు అర్థము తాని ఒక అమ్మని ఉన్నారంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి శ్రీని అని అంటే నానా ఇప్పుడు పందుల మతంలో గొర్రెల మతంలో అమ్మ లేదు నేను అడిగడి కలిసిపోతున్నా నేను ఒక్క అమ్మని చూపించండి ఒక్క అమ్మని చూపించండి అని అడుగుతున్నా నేను వాళ్ళు ఆ గ్రంథం బాబు గురువు గారు చదివి నేను అనవసరం ఎందుకు చదివినా అనిపించింది మొత్తం ఏంది గురువు గారు మన రామాయణంలో నేను బల్ల గుర్తి నేను బట్టలు చింపైనా సరే నడి రోడ్డు మీద అయినా చెప్పగలుగుతా రామాయణంలో నీ నుంచి ఒక్క పాయింట్ ప్లస్ ఈ బైబిల్లో నుంచి బైబిల్ గ్రంథం మొత్తం అది అరవై ఆరు మంది అరవై నాలుగు మంది ఎంతమంది ఎవరికి ఎవరికి మూడు ఎత్తాడు వాళ్ళు మంది కూడా రాయిస్తారు అంతే వాస్తవం వాస్తవం ఇక్కడ ఈ రామాయణంలో వాడెవడో కూడా మొన్న యూట్యూబ్ లో రీసెంట్ గా చూసిన మన రామాయణం గురించి పాయింట్ అవుట్ చేసినాడు గురువు గారు కొన్ని బంధాలు బంధుత్వాలతో ఈ పట్టింపుల్లో నేను బిగసిపోయినా గాని మీ మీకు అంటే ముందుండి మీ కవచం మాదిరి ఉండాలన్నంత ఇది వచ్చింది నాకు అంటే ఆ రేంజ్ లో నాకు కోపం వచ్చింది ఆ యదవ అన్నాడు గురువు గారు మన రామాయణంలో అది మన దశరథ మహారాజు యజ్ఞం చేస్తారు కదా రామన్ కొరకు అంటే పిల్లల అది పాయసము ఆ యజ్ఞేశ్వరుడు పాయసాన్ని ఇచ్చింది ఆ పాయింట్ మీద గలీజ్ గా మాట్లాడినాడు అదే జరుగుతుంది ఆడేమన్నాడు గలీజ్ గా ఆ వాడు పాయసం ఇస్తే ఆ పాయసాన్ని కుట్టినట్టా లేకపోతే యజ్ఞహోత్రుడికి కుట్టినట్టా అని అన్నాడు నాకు అక్కడ మండింది యాక్చువల్లీ మనము యజ్ఞయాగాలు ఎందుకు చేస్తాము ఎంత పూర్వము వర్షాల కోసం గాని మన వర్షాల కోసం మనం చేసే వాళ్ళం లేదా మనకు తెరని కోరికలు ఉంటే దాని ద్వారా యజ్ఞం ద్వారా దాన్ని కల్పించుకునే ప్రాప్తి కలిగే అంత శక్తిని మనం సంపాదించుకునే వాళ్ళం యాక్చువల్లీ యజ్ఞం అనేది మనకి లేని శక్తిని కల్పించుకోవడం కోసం యజ్ఞం చేస్తాం ఇప్పుడు ఒకటి గురువు గారు మీకు అంటే సారీ నేను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను ఇప్పుడు నాకు బ్రహ్మాస్త్రం నాకు ప్రాప్తి లేదు గురువు గారు అంటే దాన్ని మంత్రం ఉచ్చారణ అనే శక్తి నాకు లేదు ఆ మంత్ర ఉచ్చారణ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి ఉన్నారు ఆయనకి రామ అనే పదం రాదు కానీ మర అనే పదం నుంచి ఆయన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంతో సంథింగ్ ఆయన మర మర అని తపస్సు చేసి తర్వాత రామ అనే పదాన్ని తొలగినాడు అంటే అంత పాపం మొత్తం ఎగి పోవాలి అంత ఉన్న పాపాన్ని తొలగించుకున్న తర్వాత పుణ్యం మూట కట్టినప్పుడే మనకి ఆ పదం అనేది తలగలుగుతాం ఆ ఆ విధంగా మనం ఏదైనా ప్రాప్తి మన లేనప్పుడు ఆ ప్రాప్తి పుణ్యంత వరకు దానికోసం ఏదన్నా అంటే తపస్సు చేయడము లేకపోతే ఇది మన తపస్సు అంటే ఏం లేదు గురువు గారు దాని నుంచి సాధన లాజిక్ గొర్రెలకు ఉండదు నువ్వు ఆశించడం నీ తప్పు నేనేమంటానంటే నువ్వేమ నువ్వు నాతో ఏమంటా అంటే గురుజీ టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ వేసుకు వెళ్తున్నాను బుల్లెట్ ని ఓడించలేకపోతున్నా అంటున్నాను అది ఎలా మ్యాచ్ అవుద్ది టీవీఎస్ ఎక్సెల్ టీవీఎస్ ఎక్సెల్ బుల్లెట్ తో ఎలా పోటీ పడద్ది ఓన్లీ సిక్స్టీ అది వన్ సిక్స్టీ ఇది ఓన్లీ సిక్స్టీ అదేందా సో ఇది గొర్రె అంటేనే మెదడు చిన్నదే మెదడు వాడందని గొర్రె అంటారు ఒకటి రెండోది వీళ్ళు మన హాస్పిటల్స్ లో ఉంటారు కదా ఆ పేషెంట్ లో ఉంటారు వీళ్ళని తర్వాత డబ్బు సంపాదించుకున్న అంటే ప్రయత్నం చేయకున్న డబ్బు రావాలనేది ఈ ఇట్లా ఒక ఐదు ఆరు పాయింట్లు ఉన్నాయి గురువు గారు ఈ పాయింట్ లో ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళు క్యాచ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నేను పబ్లిక్ లో పెద్ద పెద్ద సభల్లో అడుగుతున్నా ఏమని దయచేసి నన్ను మతం మార్చండి అని కాదురా నేను ఏనా అని నేను ఎదురు ఎదురు వెళ్ళి నన్ను మతం మార్చను అంటున్నా మరి నన్ను మతం మార్చచ్చుగా కాదు కృష్ణా నది ఉంది మా పక్కన గోదావరి నది ఉంది హైదరాబాద్ లో మంజీరా ఉంది పోని తొట్టి ఉంది తొమ్మిది చర్చిల మధ్యలో సవాల్ చేశా ఇప్పుడు వీడియో చూడు ఇందాక పెట్టా అది కడపలో తొమ్మిది చర్చులు ఇది శివాలయం అలా నాలుగు అడుగులు ఎత్తే శివాలయం 
చచ్చి చచ్చికి జస్ట్ పది ఇరవై అడుగుల దూరంలో గుళ్ళో కూర్చుని పాస్టర్ గారు రండి అని మైక్ లో పిలిచా రాలేదు వాళ్ళకి ఇంకోటి గురు గారు మనకి సంబంధించిన మన రాజ్యాంగం సంబంధించింది కూడా వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని ఒప్పుకుంటారు కానీ బోస్ అంటే మీ ముందు దిట్టొద్దు అంటే లాంగ్వేజ్ కంట్రోల్ చేస్తున్న సారి క్షమించాలి గురు గారు పెద్దవారు పూజనీయులు అసలు నాకు ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ఎవరైనా ఇద్దరు సాక్షులు తీసుకొచ్చి ఎవరైతే క్రిస్టియన్ ఉంటారో వాళ్ళ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ని క్యాన్సల్ చేయాలి గురు గారు ఫస్ట్ ఇది రావాలి ఇది వస్తే ఆటోమేటిక్ గా అందరికి భయం వస్తుంది ఇదంతా త్వరలో జరుగుద్ది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐ సే దెర్ ఇస్ నో ఎల్ పై యు స్మెల్ ఇట్ అండ్ సేర్ ఇస్ వెల్ పై ఆర్ నాట్ లేదని అనుకుంటున్నాను కంగారు పడకండి ఇది అనుకుంటుంది అనుకుంటుంది తిండి చెప్పండి నాన్న ముగ్గురు గారు ఆ ఏం చెప్తున్నాను ఎక్కడ మనం అయితే విషయం ఏంటంటే నాన్న మనం ఇన్ని పాయింట్లు తలనైపోద్దు ఏ టు జెడ్ ఇరవై ఆరు ప్రశ్నలు రెడీ చేసి పెట్టాం మొత్తం అందరికే హోల్సేల్ అది స్టిక్కర్ పాంప్లెట్ వచ్చేస్తుంది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎల్లుండకి అది రెడీ అయిపోద్ది ఇంచుమించుగా ఎక్కడ ఎవడో ఎవడో పిలిస్తే ఆడికి ఇచ్చాయి అది గురుగారు మీరు క్షమించాలి మీరు నాకు ఒకటి మామూలు ఫోటో తీసి కాకుండా అది పీడిఎఫ్ రూపంలో పంపించండి ఇప్పుడే నా వంతు అంటే నా వల్ల ఏదైతుందో అంత కంప్లైంట్స్ కొట్టించి నేను కూడా కొట్టించాయి నేను రెడీ చేసాం కొన్ని చిన్న కరెక్షన్లు ఉన్నాయి పీడిఎఫ్ రెడీగా ఉంది వాళ్ళు ఫోన్ చేసేస్తున్నా నేను ఫోన్ పెట్టేస్తా నువ్వు అలా గురుగారు 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 క్షమించాలి 